作，如果一不小心就会使肠胃受损，出现像便秘啊、消化不良啊、胃痛等情况。所以呢，养胃是很重要的。哎，那今天木子给大家推荐两种食物，有保护肠胃的作用。黑木耳，黑木耳有素中之荤的美誉，其中啊含有的植物胶质有很强的吸附力，能够帮助清理肠胃。而且木耳中含有丰富的膳食纤维，来经常吃一些木耳，能够加速肠胃蠕动，帮助消化，有养护肠胃、润肠通便的作用。山药，山药呢吃起来软软糯糯的，有利于肠胃吸收。其中所含的粘性蛋白酶有滋润胃黏膜、保护肠胃的作用，所以啊，经常吃一些也能够帮助养好肠胃哦。一日三餐，而早餐呀是很容易被忽视的。不吃早餐，或者是早餐吃的不对，这都是不行的，对健康啊都没有帮助。那有三种早餐被拉入了黑名单，希望你要少吃。一、豆浆油条。豆浆油条是很美味的早餐，很多人都喜欢吃，但是建议大家要少吃，因为油条呢是经过油炸的，而豆浆属于中脂性食物，如果经常吃，对健康不利。二、溏心鸡蛋，溏心鸡蛋也就是没有做熟的鸡蛋，这样的鸡蛋呢很容易滋生大量的细菌，如果经常吃，不利于肠胃的健康哦。三、隔夜饭。很多人呢、啊，把前一天剩下的饭菜当早餐，这样隔夜的饭菜也容易滋生细菌和微生物，也不利于健康。所以呢，再喜欢也不要吃。一提到柠檬啊，哎呀，嘴里都泛酸。所以呢，很多人喜欢泡水喝，尤其啊，女性朋友喜欢呢喝柠檬水瘦身。那喝柠檬水能减肥吗？柠檬含有很高的营养，其中啊含有大量的维生素 C， 能够促进脂肪的燃烧和消耗，对瘦身、保持好身材是有帮助的。但是呢，也有一定的误区，大家最好能够避开。一、早上喝柠檬水。很多人认为早上喝一杯柠檬水不仅可以补充水分，还能够润肠通便。其实呢，柠檬中含有过多的酸性物质，那早上空腹喝柠檬水，这样就很容易导致胃酸，不利于肠胃健康。所以啊，这个误区应该避免。二，用凉水泡柠檬。有的人认为用热水泡会破坏柠檬的营养，其实柠檬的酸性啊很强，而且呢含有的维生素 C 有较好的耐热性，所以啊泡柠檬最好还是用热水好。的直跺脚，有多少人是这样呢？其实呢跺脚是一个很好的运动，如果你能够正确的跺脚，对身体啊是有很多好处的。首先，我们自然站立，最好呢穿平底鞋，然后抬起左腿，抬到大腿与地面平行，再用力的跺回地面，力度啊就用踩一个空塑料瓶的力度，那左右交替的跺脚就行。可以每天早上起床后练习五到十分钟，那要感觉啊全身发热，舒服为宜。这样跺脚可以刺激肾经，促进血液循环，有很好的疏通经络、增加肾气的作用，而且对改善白发问题也有帮助哦。那每天坚持做一做，让身体更健康、更年轻。人是一天中最好的时候，但是啊，有一些小的事情却被人们忽略了。如果晨起马上做三件事，很容易给寿命打折哦。希望你一个都没有。一、晨起马上剧烈运动。很多人呢有晨练的习惯，本来晨练是有益身心健康的，但如果刚起床就做一些剧烈运动，这样对心血管健康不利。所以呢，建议大家晨起半小时后再做一些缓和的运动比较好。二，醒来马上起床。对于一些朋友喜欢早上定个闹钟，闹钟一响呢就马上起床，那这样突然起身很容易出现头晕眼花的情况，也不利于心血管健康。三，早起马上吃饭。很多人早上吃饭也是急匆匆的，为了赶时间，刚起床就吃东西，这样很容易造成消化不良、肠胃不适的情况，时间长了对胃部健康不好，所以建议大家早起半小时后再吃东西会好一些。知道啊，我们一天要吃三顿饭，很多人都是糊弄糊弄就过去了。其实呢，吃饭也有金标准，如果四十岁后你能够坚持住的话，对延长寿命是有帮助的哦。一两顿饭间隔四到六小时，两顿饭的时间间隔太长的话，会使人出现啊非常饿的感觉。那间隔太短呢，会让肠胃得不到休息。所以不管太长还是太短，对身体呢都不好。二吃饭时尽量不要说话。
俗话说，食不言，寝不语。如果吃饭时说话，会让嚼东西的次数变少，不利于消化，所以吃饭时呢，尽量不要说话。三，多吃蔬菜。吃饭时啊，最好吃的清淡一些，那多吃一些蔬菜，这样能够帮助身体补充维生素，对身体健康有益。四，吃饭时腰背挺直。挺直腰背吃饭呢，可以减少肠胃的负担，而弯腰驼背吃饭很容易影响消化，引发肠胃问题。所以呢，腰背挺直吃饭有益健康，对长寿也有帮助。秋冬季节也是吃山楂的好时候了。那山楂酸酸甜甜的，很多人呢都喜欢吃，而且经常吃山楂，对血管健康也是有好处的。但是有些人啊有疑问说，经常吃山楂到底是升血糖还是降血糖呢？那大家都知道山楂比较酸，所以呢很多人就认为它含糖量少，其实这是不对的。虽然山楂甜味不大，但是山楂的含糖量还是很高的。不过呢是因为山楂里有膳食纤维，减慢了糖的吸收速度，如果吃多了还是会影响血糖水平的。所以血糖高的朋友吃山楂的时候不要吃的太多哦。那除了这些，经常吃山楂能够帮助消化、改善睡眠，还有延缓衰老的作用。胡子是男人很正常的生理现象，那有胡子呀、啊，也会显得男人比较阳刚有魅力。除此之外呢，胡子还能够反映出男人的健康状况哦。那我们来看一看下面的这三种情况吧。第一，胡子长得快。胡子长得快，代表男性体内雄激素比较旺盛，也是肾脏健康的一种表现。但如果胡子长得异常的快，那也不是什么好事很可能是肾脏出现问题喽。第二，胡子稀少脱落，胡子少而且经常脱落，这也是不好的现象，因为这种情况很可能是雄激素不足引起的，肾脏功能也会受到影响。第三，胡子颜色改变。一般胡子啊都是黑的，但胡子如果变白或发黄，也是不健康的一种表现，也容易影响肾脏健康。所以男性朋友要多注意自己的胡子状态。如果你没有上面这三种表现，说明身体比较健康，肾脏也还好哦。记忆力减退，反应迟钝，总是丢三落四，这已经啊不再是老年人会出现的了。很多年轻人也会出现这样的情况，给生活和工作呀带来很多不方便。那记性不好的朋友可以试试常吃下面两种蔬菜，或能让大脑更灵活哦。菠菜，菠菜虽然便宜，但营养价值高啊，可是健脑的好食物了。菠菜中含有大量的叶绿素和维生素 A， 有很好的健脑益智、提高记忆力的作用。西兰花。西兰花呢，又叫做花椰菜，有“蔬菜皇冠”的美称，营养也是非常丰富的。那其中含有维生素 K， 经常吃的话，可以帮助增强大脑活力，也能提高记忆力哦。耳鸣是一件啊很折磨人的事，那耳朵总是嗡嗡响，响起来呢，让人很是心烦，而且呢，对听力也有一定的影响。那今天木子就教大家一个小方法，可以帮助缓解耳鸣。那下面我们来看一下。在我们耳朵前面呢，有三个穴位，分别是听宫、听会、耳门。那我们在按摩的时候，不用特意的找准穴位，只要把我们嘴张开，然后耳朵前面会有一个凹陷处，用手指指腹呢，轻轻的揉搓这里就行，左右都要按摩，每次按摩五分钟。那按摩这里有冲耳、开窍的作用，能帮助缓解耳鸣。那平时多按一按，还能够帮助预防耳鸣的发生哦。当人上了一定年纪后啊，头发是会变白的，这也意味着呢，你衰老了。但现在有很多年轻人也出现了白头发，其实有些白发可能和我们身体健康有关。那下面这三个地方长出白头发要留意哦。一，两鬓长白头发。通常我们两边啊和肝脏有关，如果出现白头发，可能是肝火旺了，或者呢肝血不足，所以要是两鬓长白头发，要注意养肝。二，前额长白头发，那前额就和脾胃有关了。如果这里长白头发，还经常有腹胀、胃酸、口臭的情况，就可能是脾胃不好了，调理脾胃最重要。三，头顶和后脑勺长白头发。这两个地方和膀胱和肾脏有关系。如果白发长在这两个地方，而且还会出现尿频尿急、小便不流畅的情况，就要注意养肾了。得了，今天就叭叭这些吧。大家还有什么问题可以给我留言。下期见吧，拜拜。